हेलो एवरीवन दिस इज मयंक एंड आपका एक बार फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है आज है ना हम रे ऑप्टिक्स की दूसरी वीडियो ले आए मैं इससे पहले भी एक रे ऑप्टिक्स की वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ वो थी रिफ्लेक्शन के बारे में एंड जो रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं ना दो लॉज होते हैं उनके बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ पहले देखो एंड डेफिनेटली इस वीडियो पर आओ और आज की जो लेक्चर है वो रिवॉल्व करेगी इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिररर हम इसमें देखेंगे ना कि प्लेन मिररर में कैसी इमेज फॉर्म होती है और देखो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इमेज होती क्या है पहले हम देखेंगे कि इमेज क्या होती है एंड उसके बाद देखेंगे कि इमेज कितने टाइप्स की होती है देन डेफिनेटली फर्दर मूव करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के ऊपर अब देखो ये है ना हमारे छोटू उस्ताद एंड छोटू उस्ताद ये है प्लेन मिरर छोटू उस्ताद ना जब भी अपने आप को मिरर में देखते हैं तो अपने आप को तीस मार्खान से कम नहीं समझते ये ठीक है ये छोटू उस्ताद तो ये है क्या है ना तो इन्हें ना दिन में सपने देखने की बड़ी सनक सवार रहती है तो ये जब भी अपने आप को मिरर में देखते हैं ना तो ये अपने आप को तीस मार्खान समझते हैं लेकिन बच्चे हम अगर बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में तो ये जो है ना छोटू उस्ताद की जो सपने हैं ये हमेशा अधूरे के अधूरे रह जाएंगे क्योंकि ये छोटू उस्ताद छोटू ही ना दिखेंगे थोड़ी ना एकदम तीस मार्खान बन जाएंगे ओके तो ये फिजिक्स के लैंग्वेज में इनका सपना तो कभी पूरा नहीं होने वाला डेफिनेटली जब बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है तीस मार्खान बन जाए तो चलो हम तो क्या करते हैं ना हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट तो ये है पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इमेज क्या होती है तो इसका आपको भी पता है डेफिनेटली एंड इसका एक सिंपल सा और ये स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन है ये क्या है एन इमेज इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और अपियरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ठीक है ऑफ रेज धीरे धीरे पढ़ो एन इमेज इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और अपियरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रेज आफ्टर द इंट्रैक्ट विद गिवन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अब आप बोलोगे भैया आपने ये तो बता दिया क्या होता है मैं चलो आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये इमेज जो है ना ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या तो अपियरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है ठीक है रेस की तो जैसे कि सपोज दैट ये कोई लेंस है ठीक है यहाँ से लाइट रेज ऐसी आई ठीक है फिर ये इंट्रैक्ट करने के बाद ऐसे क्या हो गई यहाँ पे आपकी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई मीट हो गई तो ये है इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस तो ये जो लाइट रेज आ रही है ना तो ये पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई तो ये क्या है ये इमेज कल आएगी ठीक है ये है एक एंड दूसरा जो है ना इज अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है रेस की तो इसे हम देखने पड़े ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इन द सेंस है यहाँ पे मिरर एंड लेंस से मतलब है आपके स्टैंडर्ड तक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब लेंस जैसे कि कोई भी लाइट रेज आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इंट्रैक्ट करें एंड उसके बाद या तो कन्वर्ज हो जाएंगी या तो वो हमें अपियर होंगी कन्वर्ज होते हुए ठीक है रियल में डाइवर्स होंगे लेकिन चलो उसको मैं ना आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सपोज दैट ये है कोई बंदा ठीक है बंदे की ये प्यारी प्यारी आंखें बंदे नहीं बंदा नहीं होते हैं एक सुंदर कन्या ठीक है सुंदर कन्या की प्यारी प्यारी आंखें यहाँ पे ये ऐसी आंखें हैं एंड ये जो है ना ये है प्लेन मिरर ऐसे ही प्लेन मिरर के सामने अपने आप को देख रही है एंड इसके सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ठीक है ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो हम तो क्या करेंगे यहाँ पे है कोई लाइट सोर्स ठीक है लाइट सोर्स से लाइट रेस ऐसे आई इस ऑब्जेक्ट पर टकराई एंड रिफ्लैक्शन है ये तो मल्टीपल टाइम्स हो सकती है ना बच्चे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करी ऐसे लाइट रे आई एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट करी इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी फिर यहाँ पे ऐसे गई ठीक है लाइट रे फिर ऐसे यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसे गई फिर ऐसे चली गई एंड और एक लाइट रे ऐसे आई यहाँ से रिफ्लेक्ट करी मिरर से फिर ऐसे चली गई ठीक है लेकिन ये सुंदर कन्या की जो आँखें हैं ना जो आँखें देखेंगी तो उसे क्या फील हो गई लाइट रे ऐसे आ रही हैं ये एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे बच्चे ये एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी ये ना डाइवर्जिंग रेज हैं ऐसे जाएगी मीट नहीं करेगी लेकिन इसकी आँखों को क्या फील होगा कि लाइट रेज ना यहाँ अंदर कहीं से आ रही हैं तो ये अपियर्स टू मीट होंगी ये रियल में मिलेंगी नहीं लेकिन इसको लगेगा एक मन घर मतलब इल्यूजन होगा इल्यूजन नहीं बोलेंगे ठीक है अपियर होगा उसको कि यहाँ पे लाइट मिलेंगे और यहाँ पे ही डेफिनेटली इमेज बन जाएगा उम्मीद है आपको ये इमेज वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा एंड आप इसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इमेज आप जानते हो ना बचपन से पढ़ते आ रहे हो एट्थ वेट से कि दो टाइप्स ऑफ इमेज होती है एक तो रियल इमेज होती है एक वर्चुअल इमेज होती है रियल इमेज क्या होती है इमेज विच कैन बी ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन ऐसे इमेज जिन्हें हम स्क्रीन पर ऑप्टेंड कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं ठीक है या तो इसमें रियल में लाइट रेस क्या होती है कन्वर्ज होती है रियल इमेज में ठीक है तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करा अपने स्कूल के लिए एंड स्कूल के लिए आप उसको प्रोजेक्टर में ना क्या कर रहे हो आप एक्सप्लेन कर रहे हो ठीक है प्रोजेक्टर में आप ऐसे ये है प्रोजेक्टर एंड आप उसको एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन अपना दे रहे हो तो ये क्या है ना ये जो
इमेजेस विच कांट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन ऐसे इमेज जिन्हें हम स्क्रीन पे ऑप्टेन ही नहीं कर सकते ठीक है उन्हें क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज एंड इसका आप सिंपल सही भी बोल सकते हैं कि जो हमें अपीयर्स टू मीट होते हैं रियल में मीट नहीं करती लेकिन हमें लगता है मीट हुई तो यहाँ सेकेंड केस क्या लिखता है इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज लाइट रेज अपीयर्स टू मीट मतलब ये रियल वही आपको जो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पे प्लेन मिररर है ठीक है यहाँ से लाइट ऐसे कहीं टकराई यहाँ ऐसे कहीं टकराई तो हमें क्या होगा हमें फील ऐसा होगा कि ये अंदर से कहीं पे आ रही है अपीयर्स टू मीट ठीक है इसका सिंपल से एग्जांपल क्या है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है ना वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है बच्चे ठीक है तो अब चलो अब मूव कर लेते हैं हम प्लेन मिरर के ऊपर ठीक है प्लेन मिरर क्या होती है नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्लेन होगी ठीक है ऐसे ही जो मिरर हैं जो कि क्या होते हैं प्लेन होते हैं ठीक है उन्हें हम प्लेन मिररर कहते हैं तो प्लेन मिरर का सिंपल से एग्जाम्पल क्या है ये फ्लैट होगी प्लेन मिरर प्लेन है ना प्लेन बोल रहा है मतलब फ्लैट होगी एंड जो एक तरफ है ना उसकी एक तरफ पूरी तरह से पॉलिश्ड होगी एक तरफ रिफ्लेक्टिंग होगी एंड एक तरफ पॉलिश्ड होगी तो चलो अब आगे मूव कर लेते हैं अब है ना मेन जो टॉपिक था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है ये हम देख लेते हैं तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है जो पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं पहले इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिररर माइंड इट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिररर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिररर तो ये क्या बोलना चाह रहा है जैसे कि सपोज दैट ये है आपका कोई बंदा ये बंदा है ना ये बंदा अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा है और अपने आप को टका टक ये मिरर पे देखे जा रहा है ठीक है ये है मिरर प्लेन मिरर ठीक है तो ये पहला पॉइंट क्या बोलता है जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे है ना उतने ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्व टू इमेज डिस्टेंस जैसे कि ये है ना ये मिरर से ये बंदा इतने डिस्टेंस पर खड़ा है सपोज दर डी डिस्टेंस पर खड़ा है तो जिसकी मिरर से ही इसकी इसकी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो भी डी डिस्टेंस की के अंदर बनेगी ये बोल रहा है पहला पॉइंट अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्व टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमेज की हाइट है ना वो आपकी होती है ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर आप जब भी जाते हो प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो क्या आप अचानक बोने नजर आते हो क्या नहीं ना बच्चे या तो आप एकदम लंबे नजर आते हो क्या नहीं तो वही है हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्व टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये बंदा जितना बड़ा है ना ये उतना ही बड़ा दिखेगा ये अपने आप को चाहे तीस मार्खान समझ ले चाहे जो समझ ले ये जैसा है ये वैसा ही दिखेगा मिररर पर ठीक है ये बोलना चाह रहा है ठीक है और उसके बाद क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चे अभी जो इस जो पीछे में इमेज बनी इसको आप स्क्रीन पे कैसे ऑप्टेंट कर सकते हैं खुद सोच के देखो नहीं कर सकते ना बच्चे दैट मीन्स कि ये क्या है आपकी वर्चुअल इमेज बनाती है एंड ये अपीयर्स टू मीट होती हैं ठीक है ये आपको मैंने पीछे समझा भी दिया है कि ये अपीयर्स टू मीट होती हैं एंड ये क्या है ना वर्चुअल इमेज बनाती हैं मतलब इसको आप स्क्रीन पर ऑप्टेंट तो पहली बात कर ही नहीं सकते तो चलो अब देख लेते हैं अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन तो होती है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की केस में कैसी इमेज फॉर्म होती है अब ये है ना कोई बंदा ये बहुत उछल रहा है मचल रहा है बहुत क्यों मचल रहा है क्योंकि उसको पूरे फिजिक्स की कंसेप्ट समझ में आने लग गई एंड जो आंखें हैं ना ये आंखें ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे एंड ये कोई लाइट सोर्स है बच्चे ये कोई लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है लाइट आएगी ऐसे तो ये सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइट तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो सकती है तो आई लाइट फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई ऐसे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर मिरर पे स्ट्राइक करेंगे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ गई फिर यहाँ से फिर वैसी लाइट निकली फिर ऐसे क्या है आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ गई तो इसकी आँखों को क्या फील होगा इसकी आँखों को ये फील होगा कि जो लाइट ऐसे आ रही है ना इसको ये लगेगा कि ये अंदर मिरर के अंदर से आ रही हैं मिरर के पीछे मत बोलना मिरर के अंदर से आ रही हैं ठीक है तो उससे क्या होगा ये हो गई आपकी इमेज बन गई अब मिरर के पीछे से क्यों नहीं बोल रहा हूँ ऐसे है ना जैसे मिरर तो मिरर के पीछे पॉलिश होती है तो मिरर के पीछे आप करके देखे हो क्या मिरर के पीछे कुछ आपको दिखता है क्या नहीं आपको बोलना है तो आपको बोलना है मिरर के अंदर ये टर्म सही है बच्चे ठीक है तो यही है ऐसी बनती है आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज उम्मीद आपको समझ आ गया कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं है यार तुरंत तुरंत इसीलिए मैं एंड इसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे कि वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए जैसे सपोज दैट ये है ना यहाँ पे कोई बंदा ऐसे खड़ा है ठीक है तो इसकी जो इमेज बनेगी ये तो पहली बात तो ये डिस्टेंस जो एल डिस्टेंस है ना तो एल डिस्टेंस अंदर बनेगी मिरर के अंदर ठीक है ये और ये जो है ना अगर सिर इसके ऊपर है ऐसे तो इसकी सिर जो इमेज बनेगी ना उसमें भी इसकी सर जो हैड होगी वो ऊपर ही होगी ऐसा नहीं कि ऊपर पैर ऊपर चले गए एंड सर नीचे आ गए ऐसा नहीं ना तो हाइट जितनी होगी उतनी हाइट ब
एंड इसके बाद लाइट रहे तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हो सकती है ना तो ये सपोज दैट ये है ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे ऐसे गई एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबे होगा फिर रिफ्लेक्शन के आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली गई ठीक है आपको समझ में आ गया एंड इसके बाद हमें क्या करना है और एक लाइट रे निकालनी है ये ऐसे गई ठीक है इंसिडेंट रे ऐसे गई एंड रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पे आ गई ऐसे गई एंड ऐसे ही आ गई उम्मीद आपको समझ मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंट्स का केस हो गया मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम पे चली गई तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल इंसिडेंट्स वाला केस हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है आप तो ऐसे गई इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है ऐसे नॉर्मल अपन ड्रॉ कर दिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिए तो हमें क्या पता चला ये नॉर्मल है एंड ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है एंड ये आपकी इंसिडेंट रे तो आप क्या है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा मतलब अगर ये एंगल ठीटा है तो ये एंगल भी बच्चे ठीटा होगा ठीटा मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल कितनी है तो अगर ये एंगल ठीटा तो ये एंगल भी आपकी ठीटा हो जाएगी उम्मीद आपको समझ आ गया होगा एंड अब देखो इस लाइन को देखो ये लाइन एंड ये लाइन को देखो ए को और ये नॉर्मल को देखो ये नॉर्मल है ना एंड ये ए है तो आपको क्या पता चलता है आपको ये देखो ए बी ये तो है ना ट्रांसवर्सल है बच्चे ये ऐसे ट्रांसवर्सल है ठीक है ये ट्रांसवर्सल तो आप क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि ये अगर एंगल ठीटा है ना तो ये एंगल ठीटा होगी क्यों ठीटा होगी अब आप देखो आपको मैं समझाता हूँ ऐसा ऐसे कोई दो लाइन पैरेलल हैं एंड ये आ गई आपकी ट्रांसवर्सल तो अगर ये एंगल ठीटा है ना तो ये एंगल भी ठीटा होगी कैसे ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको इतना तो पता होगा ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं तो अगर ये एंगल ठीटा थी तो डेफिनेटली ये एंगल भी हो जाएगी आपकी ठीटा देखो जेड बन रहा है ऐसे जेड बन रहा है तो ये एंगल अगर ठीटा है तो ये एंगल भी आपकी ठीटा हो जाएगी उम्मीद आपको समझ आ गया होगा एंड अब देखो ये लाइन है एंड ये लाइन को देखो ऐसे अगर ये एंगल ठीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी ठीटा होगी ना बच्चे कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल ठीटा तो ये एंगल ठीटा होगी उम्मीद इतना आपको समझ में आ गया होगा आप पहले क्या करना आप इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्व टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा एंड जो ये जेड बन रही है ना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल ठीटा तो ये एंगल भी ठीटा होगी एंड ये दो को देखो ये अगर एंगल ठीटा है तो ये एंगल भी ठीटा होगी क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल से अब आपको देखना अब आपको मेन चीज़ लगाना है कंसेप्ट दिमाग ये देखो ये तो पूरी है ना ये ऐसे ये तो 90 डिग्री है एंड ये एंगल अगर ठीटा है तो ये जो बची हुई एंगल हो गई ये कितनी हो जाएगी 90 माइनस ठीटा होगी समझ आया बच्चे ये जो एंगल है ना ये 90 माइनस ठीटा होगी क्योंकि ये पूरी 90 थी 90 डिग्री थी एंड ये ठीटा है तो ये 90 माइनस ठीटा हो जाएगी एंड उसी तरह से ये पूरी नाइन्टी डिग्री है इतना ये पूरी नाइन्टी डिग्री है एंड ये जो एंगल है ये एंगल ठीटा है तो ये जो बची हुई एंगल है ये कितनी हो जाएगी आपकी नाइन्टी माइनस ठीटा हो जाएगी ना ये आपकी नाइन्टी माइनस ठीटा हो जाएगी एंड आपको कुछ नहीं करना आप आपको दो ट्रायंगल को देखना है ऑब्जर्व करना है आपको दो ट्रायंगल को ट्रायंगल कौन कौन से हैं ट्रायंगल है ए बी ओ एंड ट्राइंगल आपका है सी बी ओ ठीक है दो ट्राइंगल को आपको देखना है ट्राइंगल ए बी ओ एंड आपकी सी बी ओ तो आपको क्या पता चला ये तो नाइन्टी माइनस ठीटा हो गई ये एंगल एंड ये एंगल भी नाइन्टी माइनस ठीटा हो गई ये एंगल 90 माइनस ठीटा एंड ये एंगल भी 90 माइनस ठीटा एंड इसके बाद देखो बच्चे ये जो है ना ये साइड बी ओ तो साइड कॉमन है ना दोनों साइड पे दोनों ट्रायंगल पे बी ओ तो कॉमन है एंड इसके बाद ये जो 90 डिग्री बन रही है यहाँ पे ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल पे देखो ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी ओ आपको देखनी है एंड ट्राइंगल आपको सी बी ओ देखनी है दोनों ट्राइंगल को देखनी है आपको क्या पता चल गया एंगल ए बी ओ इज इक्वस टू एंगल सी बी ओ इज इक्वस टू 90 माइनस ठीटा मतलब 90 माइनस ठीटा डिग्री दोनों बन रही है एंड आपकी क्या पता चल गई बी जो है ना बी इज कॉमन बी जो आपकी है ना ये आपकी कॉमन है ठीक है अब इसके बाद क्या बोल रहा है इसके बाद ये दो कॉमन है फिर ये 90 डिग्री 90 डिग्री बन रही है ना ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री तो आपको क्या पता चलता है ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका सी बी ओ किससे आपने ये तो पढ़ा है ना ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो आपको क्या पता चलेगा कि सी पी सी टी से बाई सी पी सी टी ए ओ इज इक्वस टू ये लेंथ इज इक्वस टू सी ओ ये आपकी प्रूफ थी बच्चे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो आपको क्या पता चलेगा सी पी सी टी से कि ए ओ इज इक्वस टू सी ओ मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यह है आपकी एल मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए है ना तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई इज इक्व टू ऑलवेज इक्व टू इमेज डिस्टेंस सी पे इसकी इमेज बनेगी उम्मीद है आपको समझ पड़ा होगा कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं है एक बार और रिवाइज करके देखो डेफिनेटली आपसे बनेगी इसमें आपको क
इसमें क्या है जैसे कि ये बंदा है ना ये बंदा अपने हैड पे रखा हुआ है अपने टोपी पे अपना राइट हैंड रखा हुआ है इसमें दिख रहा है तो अगर ये इमेज के रेस्पेक्ट में देखूँ तो इमेज में क्या लगेगा इमेज में ये लगेगा कि ये बंदा अपनी लेफ्ट हैंड को अपने हैड पर रखा हुआ है अपने टोपी पर रखा हुआ है तो ये क्या है ना राइट साइड क्या हो गई लेफ्ट साइड जैसी कन्वर्ट हो गई उम्मीद आपको समझ आ गया होगा एंड उसी तरह से अगर ये अपनी लेफ्ट साइड रखेगा तो इमेज पे क्या दिखेगा कि अपने राइट हैंड को अपने हेड पे रखा हुआ है सिंपल सा केस है यार आप बचपन से पढ़ते आओ एंड इसका सिंपल सा एप्लीकेशन क्या है जरूरत कहाँ पड़ जाती है देखो एम्बुलेंस एम्बुलेंस ना उल्टी लिखी होती है क्यों उल्टी लिखी होती है क्योंकि अगर इसके सामने कोई वहीकल चल रहा है इसके सामने कोई वहीकल चल रहा है तो उसके रियर जो है ना मिरर रियर मिररर ये जो जो पीछे के देखने वाले मिरर होते हैं तो उसमें क्या पता चलेगा उसमें ये देखेगा जब कोई ड्राइवर उसको देखेगा आगे वाला ड्राइवर तो उसको क्या लिखेगा एम्बुलेंस सीधा सीधा दिखेगा दैट्स वाई ये चीज़ क्या होती है एम्बुलेंस में यूज़ की जाती है कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस उम्मीद आपको समझ आ गया होगा एंड अब सारा जो कंसेप्ट था वो सारा खत्म हो गया एंड आपके वो क्या है ना ये जो है क्वेश्चन है एक तो क्वेश्चन क्या बोलता है फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अर्ट पॉइंट मतलब टू कॉमा थ्री विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन एंड एक्स एक्सेस इज बिहेविंग लाइक मिररर पहली बात तो आप इसको डिकोड कर लो एंड लिख लो खुद से सॉल्व करो पॉज करो वीडियो एंड खुद से सॉल्व करो चलो हम तो क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का जो है ना ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखी है उसकी कोऑर्डिनेट हमें दी हुई है एंड हमें दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस जो है वो मिरर के टाइप का बिहेव कर रहा है एंड हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि इमेज की कॉर्डिनेट क्या होगी सिंपल सी बात तो पहले तो हम लोकेट कर लेते हैं आप कॉर्डिनेट सिस्टम से पढ़ के आए हो ना बच्चे तो ये वन टू वन है टू है ये सपोज दैट एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है एंड इधर वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री है एंड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डेक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये ये है नेगेटिव वाई एक्सिस तो हमें क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हमें कोऑर्डिनेट दी हुई है टू कॉमा थ्री तो, तो आपको पता है ना सुर वाली एक्स होती है तो टू कॉमा थ्री यहाँ कहीं पे आएगी अब इतना तो आप मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ टेंथ में आगे हो तो आपको ये पता होगा कि टू कॉमा थ्री यहाँ आएगी अब हमें क्या बोला है कि एक्स एक्सिस जो है ना ये ये मिररर जैसे बिहेव कर रही है ठीक है एक बार और मैं बना देता हूँ ये है एक्स एक्सिस सपोज दैट ये है आपकी टू कॉमा पॉइंट है ठीक है एंड ये है आपकी वाई एक्सिस ये वन ये टू यानी ये वन टू थ्री तो आपको क्या आप बताना है आपको ये बताना है कि इमेज की कोऑर्डिनेट का क्या होगी तो आप तो सिंपल सी देखो वाई एक्सिस पे थ्री यूनिट चले थे तो वाई एक्सिस पे थ्री यूनिट नीचे आ जाओ ठीक है सिंपल सी बात तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी देखो ये माइनस वन होगी ये माइनस टू होगी एंड माइनस थ्री होगी तो सिंपल सी बात वाई कॉर्डिनेट तो माइनस हो जाएगी बच्चे एंड एक्स कॉर्डिनेट क्या होगी ये पूरे लाइन में तो एक्स कॉर्डिनेट सेम ही रहेगी ना टू की टू ही रहेगी यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ ऊपर जाओ तो टू कॉमा थ्री क्या हो जाएगी इमेज की कॉर्डिनेट हो जाएगी ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था यार उम्मीद आपको समझ तो आ ही गया होगा तो इसकी आंसर क्या होगा इसकी आंसर हो जाएगी आपकी सी टू कॉमा माइनस थ्री टू कॉमा माइनस थ्री हो जाएगी आपकी इमेज की कॉर्डिनेट और ये सही है ठीक है एंड वही है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लेक्चर नोट चाहिए एंड ऐसे ही रेगुलर मैनर में जैसे कि ये है ना ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप की जो इंटरफेरेंस है मतलब इंटरफेरेंस बोलता हूँ <laughs> इतना पढ़ पढ़ के ये हो गया इंटरफेरेंस बोल रहा हूँ ये वेव ऑप्टिक्स होता है ठीक है तो ये ना कुछ ऐसा ये दिखता है मेरा टेलीग्राम चैनल ठीक है टेलीग्राम ग्रुप है जो ऐसा दिखता है ठीक है एंड ये ऐसे मैं लेक्चर नोट इसमें शेयर करता हूँ जैसे कि ये वीडियो लेक्चर उसके बाद लेक्चर नोट ठीक है तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ज्वाइन करो ये इसकी लिंक है एंड लास्ट में और क्या बोलना है यार थैंक्स फॉर वाचिंग आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो ठीक है आप ही मेरे को स्टैंड कराओगे एंड अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो डेफिनेटली इसको लाइक करो ठीक है एंड सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करने से इसमें आपका ही फ़ायदा है कैसा फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा ना तो नई तो यूट्यूब आपको और नोटिफाई कर देगा नोटिफाई कर देगा तो डेफिनेटली आपको इधर उधर लिंक पर क्लिक करना नहीं पड़ेगा डेफिनेटली जाना मेरे वीडियो लेक्चर देख लेना एंड आपको पता है ना कि मैं कैसे वीडियोज़ बनाता हूँ आपको समझ आता है ना बच्चे ठीक है तो वही है लॉकडाउन है लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलो ठीक है अपने बड़ों का बुजुर्ग का ख्याल रखो ऑल द वेरी बेस्ट एंड पढ़ाई